Hello everyone. So today's video, we're going to learn how to measure of dispersion. So our lesson objective today, 6.3a, find and interpret variance and standard deviations for ungrouped data. Variance and standard deviations are most useful and widely used to measure the dispersion. So if we want to measure the dispersion, so we're going to use the variance and standard deviation. So standard deviation is actually measures how spread out the values in a data set. Okay, maksudnya, kalau lah kita nak kira uh, dispersion of the data ataupun spreadness of the data, macam mana data tu boleh spread, so kita akan guna standard deviation. If the points are all close to the mean, then the standard deviation is close to zero. If the many data points are far from the mean, then the standard deviation is far from zero. If all the data values are equal to the mean, then the standard deviation is zero. Dia macam ni, standard deviation ni, adalah apabila kita nak kira sesuatu data itu dispersion dia ataupun dia punya spread dia tu daripada mean ok jarak dia daripada mean contohnya macam ni lah ok let's say lah kita ada satu data ok so let's say this is my data so ni data 1 data 2 data 3 data 4 data 5 data 6 ok so kemudian kita ada satu uh, mean so let's say this is my mean Okay, so ni min saya. Okay, jadi macam mana boleh terjadinya standard deviation apabila sebenarnya kita nak kira jarak di antara kita punya data ini dengan kita punya min dia. Okay, so maksudnya ini berapa jarak dia. So yang ini berapa jarak dia. So yang ini berapa jarak dia. So yang ini berapa jarak dia. Okay, so kita nak kira dia punya jarak ini. Ini, ini spreadness dia daripada mean dia. Ok. So sebab tu lah dia kata kalau lah setiap point itu close dengan mean, maksudnya standard deviation tu akan close to zero. Tapi kalau data point tu jauh daripada mean. So maksudnya ni jauh daripada mean kan. So maksudnya standard deviation ni adalah jauh daripada zero. Ok. So kalau kita nampak dekat sini sebenarnya, large standard deviation data more dispersed and less consistent. So maksudnya kalau lah standard deviation tu besar maksudnya data tu dia terlampau dispersed dia tak konsisten ok tapi kalau dia uh, small standard deviation maksudnya standard deviation dia tu kecil jadi data dia tu kurang disperse dan dia lagi konsisten ok so kita sebenarnya nak tengok consistency of the data sajalah so macam mana kita nak kira standard deviation dan variance untuk ungroup data so kita ada dua formula dan formula ini datang daripada yang basic tadi tu kita cakap tadi tu ok dia daripada sini lah so kita cari dia punya difference ini kan kemudian kita dapatlah untuk setiap data tetapi standard deviation ni adalah kita tengok pada average div average kepada semua data tersebut maksudnya maksudnya macam ni lah ini kan beza dia kan so kita nak ambil average dia so kita buat apa kita tambahlah semua itu ok hasil tolak mereka dan kita tambahkan dia ok dia macam ni lah bentuk dia dia akan jadi a summation of xi tolak dengan x bar squared over n ok so ini adalah dia punya formula untuk standard deviation secara general tapi kini kita simplifikan dia supaya dia jadi formula dia jadi macam ini. So, kalau kita tengok dekat sini, variance tu adalah tanpa square root, standard deviation ada square root. Okay, so cara dia adalah summation of x squared, setiap data itu kita squarekan mereka, kemudian kita tolak dengan summation of x, hasil tambah data, kemudian all squared, kemudian over dengan total number. And then baru divide dengan n minus 1. 